Mecânica. Olá pessoal, boa noite. Bom. A gente entra aí que agora por favor ninguém entra. É, será a galera entrar? É. Aldenise, você foi a primeira Aldenise Makeup que entrou na nossa live hoje. Agora o pessoal tá entrando. Sei, Tudo bom, né? gente? Bem-vindos, né? Ah, hoje, como vocês viram, a live vai conter a participação de um médico incrível, do Dr. Gabriel, lá de Salvador. Vamos esperar, daqui a pouco ele vai solicitar aqui a, 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 para participar ao vivo conosco. Então, bem-vindo, pessoal. Hoje vamos falar de um tema aí que eu sei que as pessoas gostam bastante, que é a questão de emagrecimento e obesidade. Como emagrecer é o grande desafio aí do século XXI. Né? As pessoas hoje a gente tem muitas calorias disponíveis e o nosso corpo ele foi programado para ser obeso. Nosso corpo se desenvolveu em um período em que existia uma restrição muito grande de alimentos. E essa restrição fez com que nosso organismo se tornasse mais eficaz em captar a energia desse, desse alimento e guardar esse alimento na forma de gordura. Então, os, no, os nossos ancestrais é que são os culpados por nós sermos, é estarmos um pouquinho acima do, do peso hoje. Espera aí. Vamos avisar vamos a galera. Lá. Vamos avisar pergunta, gente. Fazer nessa caixinha com é. interrogação, tá? Vamos lá. Estamos aguardando aqui o doutor Gabriel Almeida entrar. Olá! Gabriel, Doutor Tiago, doutor, doutor Diogo, como Pera estão? Aí, vamos vamos falar de um volume. Como está o som aí? Tudo bem. O som está bem. Está tá me ouvindo aí? Excelente, excelente. Boa noite, meus queridos seguidores. É uma honra, um prazer estar com dois profissionais tão gabaritados. É, não, nomes não apenas em São Paulo, como em todo o Brasil. Pessoas que estão fazendo a diferença no emagrecimento de várias pessoas. Principalmente o fato de que a obesidade é uma doença que só faz aumentar. E é através de cabeças pensantes como essa que nós podemos combater. E vamos para as perguntas aqui. Temos muitas perguntas aí, né, doutor Tiago? Tem muitas perguntas. É um tema aí que tem muita coisa para falar, não é, Gabriel? Exatamente. Sempre me perguntam, e é uma pergunta que eu queria fazer até para você, doutor Tiago. Doutor Tiago, não. Tiago, que é meu amigo. É... é... É, muita gente pergunta o seguinte, foi até um tema que você abordou, que você estava modificando um pouco o seu hábito alimentar, você estava diminuindo, você estava quase, é, numa, numa dieta vegetariana, quase, mas estava consumindo ovo. É, e muitas pessoas acabam cometendo algum, alguns erros ao achar que estão, estão numa dieta vegetariana, vegana e vão emagrecer. E elas apresentam, na verdade, o um resultado contrário, por causa do, de compensar é a retirada da proteína com excesso de carboidrato. Eu queria que você dissesse a sua experiência, o que, é que você vê normalmente no consultório em relação a isso aí. Gabriel, a, a, hoje, ca, cada vez mais, a, as dietas vegetarianas, veganas, as pessoas estão prestando cada vez mais atenção nelas, né? Porque tem algumas pesquisas mostrando que diminuir o consumo de proteína animal pode te dar alguns benefícios. Mas eu acho que isso é, 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 isso é válido principalmente para aquela pessoa que consome uma quantidade muito grande de proteína animal, tá? Então, o que, que eu observo com os meus pacientes, e eu estou fazendo uma dieta vegetariana no momento, para ter um pouco de experiência na dieta vegetariana, não é minha dieta preferida, não é a dieta que eu acho mais eficaz para emagrecimento, tá? Então, é muito importante que, ao falar isso, para as pessoas não acharem assim, ah, não, se o doutor Thiago está fazendo, eu vou fazer que ele acha que é a melhor dieta. Eu não acho que é a melhor dieta, mas eu acho que é importante eu fazer durante algum período para conhecer, para poder até falar com os pacientes que têm essa opção. Mas as pessoas começam a fazer dieta vegetariana, ao tirar a proteína animal, é muito difícil de você não acabar substituindo isso por uma quantidade muito grande de carboidrato, tá? Eu tô, a, a, a dieta ela pode ser a vegana, que vai tirar qualquer produto de, de derivado de animais, não tiraria ovo, tiraria leite, ou uma dieta vegetariana que você pode ingerir, por exemplo, ovo, que é o que eu estou fazendo. Eu estou ingerindo ovo, mas tirei toda a parte de, de, de carne. O que, que acontece? Eu estou fazendo uma dieta controlada com a prescrição de uma nutricionista, estou até utilizando a, a, produtos prontos, estou utilizando refeições congeladas que são ou as refeições que eu pego por uma, uma empresa de produtos congelados. Eu lembro que você fazia com frantomelo, não era que você fazia Exato. Empresa. Ou, ou eu faço a, 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 a minha funcionária foi treinada pela frantomelo, que inclusive é a esposa do doutor Diogo, a frantomelo. Ah, opa aí, que legal, é. eu lembrei. Muito Exatamente. Bacana. Exato. Fazendo a diferença também. Então, 
E, e a Frantonello, ela treina a minha funcionária em casa para fazer alguns desses alimentos que seriam alimentos vegetarianos. A questão, e eu estou medindo, estou calculando em um aplicativo a quantidade de carboidrato que eu estou usando. Gabriel, é impressionante, com o mesmo eu tenho conhecimento, como não é fácil quando você tira a proteína animal, você substitui isso por muito carboidrato, tá? Então, você acaba a, a engordando no primeiro momento, se você não se souber fazer essa dieta muito, muito bem. Porque você come, consumindo mais carboidrato, você está liberando mais insulina. Outra coisa que eu estou sentindo também nesse primeiro período aí, na dieta, numa dieta vegetariana, é como minha saciedade diminuiu. Eu acabo diminuindo um pouco a gordura na dieta, diminuindo a proteína, eu estou sentindo o dia inteiro a, a, com fome, está difícil de controlar. Então, é um teste. Lógico, quando você começa uma dieta, aquele primeiro período de adaptação, a, a, eu estou aprendendo como tentar diminuir o carboidrato de uma dieta que seja vegetariana e como aumentar um pouco as fontes de gordura para aumentar a saciedade. A, esse conhecimento vai ser importante. Às vezes, eu acho que é legal as pessoas passarem por esse tipo de dieta na hora que eu voltar a consumir, vou ficar duas semanas, na hora que eu voltar a consumir a proteína animal, eu vou saber consumir proteína animal e também vou conseguir saber como que eu vou obter um pouco de gordura, um pouco mais de fontes vegetais. Porque hoje a minha dieta tradicional, a dieta que eu faço é uma dieta que talvez tenha um pouco de exagero no consumo de proteína animal, porque eu acabo comendo proteína animal no café da manhã, no almoço, no jantar. Então, ficar algum tempo sem consumir vai pelo menos me dar esse conhecimento de conseguir saber o que, que eu posso substituir parte da proteína animal, mas não pretendo continuar numa dieta vegetariana sempre. Uma pergunta que eu queria fazer para os dois aí, é porque sempre me perguntam, vocês trabalham com muitas pessoas famosas é, que estão na TV, é, e sempre perguntam, o que é que esses famosos, qual é a dieta desses famosos, tem alguma coisa de diferente em relação às outras pessoas? Que é, eu queria uma opinião de vocês dois aí, para saber Acho a diferença que de vocês. Importante. Você também trabalha com muita gente conhecida, né? Aquelas pessoas, sejam elas as famosas, sejam as pessoas que não são famosas, mas que querem ter um corpo... Primeira coisa que é importante, a TV nos engorda muito, né? Teve, em 2013, eu tive um programa na TV, que era um, um, foi um reality sobre obesidade, que era o Além do Peso. O primeiro dia que eu me vi, na, me, me vi na TV, Gabriel, eu me assustei. Eu me assustei porque realmente é, é, só estou vendo uma pessoa fazer várias vezes a coluna sobre a gema de ovo engorda, a gema de ovo não engorda não, gente. Não são tantas calorias, é uma gordura boa. Então, o ovo é um dos melhores alimentos para quem quer fazer dieta. Mas voltando à pergunta do, do, do Gabriel, a, a, o que, que acontece? A, a TV engorda muito. As pessoas famosas elas estão sempre na TV. Elas precisam ser um pouco mais magras. Se você está vendo a pessoa na TV, você está achando ela magra, porque ela é um pouco mais magra do que aquilo. Então, são pessoas famosas ou não famosas, que querem ficar magras, têm um alto nível de definição, elas precisam ter uma dedicação maior à dieta. O que, que eu observo? Eu observo a primeira coisa assim, de vez que pessoas conseguem percentuais de gordura mais baixos, quase sempre estão seguindo dietas que são baixas em carboidrato. Isso é uma coisa muito importante, tá? Outra coisa importante é que essas pessoas, elas se dedicam e elas acabam tendo um acompanhamento médico sempre. Então, isso que eu observo aqui. Nos seus pacientes, Gabriel, o que você observa desses pacientes mais famosos? O que, que eles acabam é, é, fazendo de diferente? Exatamente esse ponto. Exatamente esse ponto. O controle de carboidratos é fundamental. Lógico que assim, a gente sempre busca uma restrição calórica, que é tentar comer 10% a, a 20% a menos do que a taxa metabólica basal. Eu gosto de deixar o paciente em restrição calórica mas sempre baixando o carboidrato. Porque quando você baixa o carboidrato, você aumenta essa proteína. A proteína, por si só, ela já, tem, já é um alimento mais termogênico. Para digerir a proteína, você gasta mais energia. Você, e com isso, você acaba utilizando a sua gordura branca como fonte de energia para gerar calor. Então, quando eu baixo o carboidrato, eu também estou diminuindo os períodos de compulsão alimentar. É, eu vejo muitas pessoas errando nisso, com com excesso de carboidrato, principalmente os carboidratos é, refinados, ricos em açúcar, porque elas têm logo aquela, aquela hipercompensação da insulina após o alimento. E essa hipercompensação da insulina vai levar o quê? Uma hipoglicemia reativa. E essa hipoglicemia reativa vai lhe dar fome. E a fome pelo quê? Por um carboidrato que lhe dê alto índice glicêmico, um, um carboidrato rico em açúcar. Aí essa pessoa entra num, num ciclo vicioso. Quando você consegue manter essa dieta, uma dieta de baixo carboidrato, com a restrição calórica, você está também melhorando a sua microbiota intestinal. Hoje, a maioria dos trabalhos, hoje em dia, a maioria dos trabalhos está entre microbiota intestinal, principalmente microbiota intestinal, 
e, e a relação entre a, a cronobiologia, para a relação ideal para você ingerir cada alimento e suplemento. Agora, a microbiota intestinal, com relação à obesidade, ela merece uma, uma atenção especial, visto que muitos alimentos ditos como diet, light, por, por terem, serem ricos em adoçantes artificiais como a sucralose, elas pioram a microbiota intestinal e, em alguns casos, podem engordar mais do que se fosse adoçado naturalmente, entendeu? É, então, aqui a mesma coisa, estou vendo que a gente está trabalhando em, em, em sintonia e não é à toa que, que os resultados estão vindo, né? É, eu queria até adicionar aí, Gabriel, que é, você falou da microbiota, eu acho assim, tem várias estratégias que a gente vê que funcionam, pessoas diversas tentando estratégias diferentes e obtendo bons resultados. Mas a base de qualquer dieta boa é você ter a qualidade do alimento, a qualidade do que você está comendo. De preferência alimentos orgânicos, alimentos sazonais, é, que não contenham agrotóxicos, né? não contenham adoçantes artificiais, que não sejam processados. Tudo isso é importante para a gente até controlar a microbiota. Quando você é, ingere muitos alimentos processados, mesmo que seja um alimento dito páreo ou dito vegano, aquilo ali pode mexer muito com o seu microbiota e isso vai impactar na saúde. E sobre a restrição de carboidratos, eu acho que vocês estão perfeitamente corretos. É, o, o, a dieta que mais tem ensaios clínicos randomizados no PubMed é a dieta low carb, é uma dieta cetogênica, qualquer dieta que restringe os carboidratos. Então é onde a gente tem os melhores resultados, porque as pessoas, a maioria das pessoas estão gordas por excesso de caloria, por resistência à insulina. Então quando a gente restringe o carboidrato, a gente modula essa insulina e a gente consegue ter um resultado muito melhor. É, é importante para quem está nos assistindo que é, o engordar tem diversos fatores, mas disparadamente é excesso de calorias e excesso de insulina que vai fazer ele engordar. E vale o, 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 o contrário. Diminuindo as calorias e diminuindo drasticamente seus níveis de insulina, você vai conseguir emagrecer. Sabe que é uma coisa muito legal também, Gabriel? Eu já vi alguns estudos que correlacionam níveis de insulina baixa com longevidade. Então, de repente, você diminuindo o carboidrato, mantendo níveis baixos de insulina, você não vai só emagrecer, você vai viver mais. Isso é uma coisa muito boa. É porque a insulina, eu uso muito, eu procuro que meus pacientes fiquem com a insulina abaixo de 5, abaixo de 6, porque quando, quando analisam é, a insulina isoladamente, pensam nela, ah, apenas vai ser um hormônio que vai tirar a glicose do sangue para colocar dentro da célula. Mas não, a insulina alta é um potente marcador inflamatório. E não é hipertensão, diabetes, Alzheimer, não. Todas as patologias são patologias inflamatórias, entre elas a obesidade. Se você está no status pró-inflamatório, você tem duas enzimas basicamente, a, a grosso modo. A lipase é hormônio sensível, a lipase é lipoproteica. Na inflamação, a lipase é hormônio sensível, ela é completamente prejudicada. Então, a quebra da gordura é prejudicada. Associado a isso, você tem um excesso da lipase lipoproteica. O que, é que a lipase lipoproteica vai fazer? Pegar todo o ácido graxo, glicerol, formar triacilglicerol e você vai aumentar seus estoques de gordura e principalmente no fígado. Gordura, gordura no fígado, ela é muito, gordura visceral, ela é muito mais danosa que a gordura subcutânea. A gordura subcutânea é feia, é feia, mas a gordura visceral, por ela a ser muito mais vascularizada, mata, né? é, ela é muito mais vascularizada, então ela está depositando ali, por exemplo, na veia porta, Vários mediadores inflamatórios que vão estar propiciando que o seu colesterol, colesterol que muita gente se assusta, ah, porque meu colesterol está dizendo que 30 eu tenho que usar estatina, mas se essa pessoa não tiver um perfil inflamado, esse colesterol não vai ter maiores problemas, mas nessa gordura visceral aumentada, sim, esse colesterol ele vai se oxidar, glicar ou inflamar, e esse colesterol alterado vai ser fagocitado pela sua célula de defesa, que é o macrófago, virando uma célula espumosa, que vai se chocar na parede do seu vaso, romper, e aí gera o, o tampão que vai originar o, o infarto agudo do miocárdio sem vacilar cerebral. Então, vemos que a inflamação é a base de todas as patologias, entre elas a obesidade. E com o controle da insulina que a gente consegue, nesse controle do carboidrato, a gente já diminui muito essa, essas patologias inflamatórias. Eu ia até acrescentar, Gabriel, que assim, né, tem um, uma definição que é o personal fat threshold. Quer dizer, às vezes a pessoa ela pode ser magra e achar assim, ah, eu posso comer do que eu quiser porque eu sou magro. Só que cada um tem, pessoalmente, uma capacidade de acumular gordura no subcutâneo. Então tem pessoas que não acumulam muito gordura no subcutâneo, mas, contrariamente, aumentam muito a gordura visceral. Acumulam muita gordura no fígado, a gordura no pâncreas. E esses pacientes, eles às vezes estão metabolicamente pior do que um paciente muito pior. Obeso. 
Então, a dica que fica para todo mundo aí é a qualidade da alimentação, a questão do controle de carboidrato, porque mesmo que você esteja magro, você não está imune de ter diabetes, de ter esteatose hepática, de ter infarto e AVC, como ele está falando aí também. E muito e interessante que... É, a questão é, da obesidade, né? É, ó, esses pacientes... É, você tem duas vias enzimáticas, a via da aromatase, que é converte a testosterona no estradiol e aumenta aquela, o tecido celular subcutâneo, é, que dá aquela gordura, aquela gordura abdominal, o homem é estrogenizado daquela gordura abdominal. Agora tem outra, envia, uma outra via, uma via da 5-alfa-redutase, é, porque muita gente que pensa da 5-alfa-redutase apenas na queda de cabelo, de DHT, mas o excesso da ativação da 5-alfa-redutase é fundamental para o aumento da gordura visceral em detrimento da gordura subcutânea. Então, pessoas que têm ah, aquele indivíduo que já tem uma, uma perda de cabelo, é, com envelhecimento, você já pode avaliar ali que ele está tendo mais depósito de gordura por conta dessa via enzimática e mecanismos utilizados para controle dessa via enzimática, como finasterida, lutasterida, sal palmeto, é, pigeon africano, podem minimizar essa gordura abdominal. Exatamente. É, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Hoje, é, com relação a, a, a medicamentos, medicamentos, o que mais vocês têm utilizado de medicamentos para perda de peso? Oh, Gabriel, Hoje, a, a, os medicamentos que nós mais utilizamos aqui são aqueles análogos ao GLP-1. O GLP-1 é uma substância que o nosso intestino a, produz. A, isso falando para o pessoal que está nos assistindo. Quando você come, a comida chega no intestino, o intestino produz uma molécula, chama-se GLP-1, e essa molécula tem, entre outras funções, a, ela nos fala que nós estamos satisfeitos, que nós já estamos saciados. Tá? O primeiro medicamento lançado nesse, nesse sentido... Foi o Victosa, que foi aprovado para tratamento de diabetes e começado a, usar, a ser usado muito para o tratamento a, de sobrepeso e obesidade também. Logo em seguida, lançaram o Saxenda, que é a mesma substância. Victosa e Saxenda são a mesma coisa, só se foram lançados com nomes diferentes. Hoje, existem alguns medicamentos que, são um pouco mais, a, a, que eu acho um pouco mais práticos para serem usados, porque eles só precisam ser usados uma vez por semana, que são o Trulist e o Ozempic. Então, esses medicamentos são muito usados aqui na clínica. Mas não são só eles. Alguns pacientes, por exemplo, eles têm uma questão muito importante, que é a questão do enjoo. Então, existem pacientes que eles ficam enjoados. E que daí um medicamento, mesmo alguns medicamentos que são usados há muito tempo para obesidade, podem ser uma alternativa, como a antiga sibutramina e como medicamentos mais novos. Como, por exemplo, existe o Benvance, que ainda que no Brasil só seja aprovado para transtorno do déficit de atenção, nos Estados Unidos, ele é aprovado também para transtornos de comer compulsivo. E existe uma combinação de dois medicamentos, da bupropiona, que é um medicamento que tem ação a antidepressiva e ação a contra o cigarro, e do naltrexone, que é um medicamento que é usado para tratar o, o alcoolismo, mas tem uma série de benefícios que ele pode trazer no corpo. A associação desses dois medicamentos costuma diminuir bastante o apetite, e eu gosto de usar principalmente para aqueles pacientes tem um apetite muito ligado à questão de compulsão. Nos Estados Unidos, eu tenho um ensaio clínico que deu um nome a essa, a essa combinação. O nome se chamou-se Contrave. Tá? Tem vários estudos clínicos que você encontra essa combinação do propionalotexone com o nome de Contrave. Então, nós estamos falando aqui dos principais medicamentos que usamos. São a, os medicamentos que são usados, a aplicação abdominal, análogo ao GLP-1, diariamente, seria Victosa ou Saxendas, é o mesmo medicamento. Os medicamentos usados semanalmente, Trulício ou Zempic, e o contrário, combinação de bupropiona ou trexone, e mesmo a sibutramina, que usamos com alguns pacientes a, a, que não, não toleram outros medicamentos, e algo mais novo, o Venvans também é utilizado. Você aí, Gabriel, o que, que você, você está usando? Utilizo muitos análogos de LP1, para mim, são, é, fazem o carro-chefe, o Venvans. As outras anfetaminas, por exemplo, a anfet, a, é, a, o Fenproporex ou a Anfepramona, uma das duas. Eu, come... eu já utilizava manipulada lorcacerina, só que agora, agora chegou, agora o Belvic aqui, né, de farmácia é, normal. Eu estou começando a utilizar o Belvic também para perda de peso. Esses são os principais, são os principais que eu, que eu utilizo aqui também. E, e estão vindo novidades aí, porque hoje o Ozempic ele é, é subcutâneo, que é a semaglutida, mas já está vindo a semaglutida oral. E hum. outras coisas que estão pra, por vir aí, é, o Ozempic, mesmo a, a, o resultado de perda de peso dele foi muito bom, é, maior do que o do Saxenda, mas, é, que é o análogo de LP1, mas estão vindo agora algumas outras classes, por exemplo, são os triplagonistas, provavelmente vão chegar no, daqui a dois ou três anos. 
que eles conseguem mesclar o agonista o, do, do GLP-1, o GIP, o agonista do GIP, e o agonista do glucagon, o glucagon em si. A esses triplo agonistas, os ensaios clínicos em ratos é, mostram resultados maravilhosos em perda de 30% do peso em apenas 28 dias. Resultados que bateram a própria cirurgia bariátrica. E não só isso, o que é que eles observaram? Que é, é, a, esses ratos com esteatose grau 3 era revertir essa esteatose em apenas 28 dias e múltiplos benefícios nos ratinhos também com mal de Alzheimer, porque eles vão bloquear exatamente a proteína tal e a proteína amiloide por conta da diminuição da neuroinflamação. Muita gente sabe e já viu é, a, a descrição do Alzheimer como diabetes tipo 3, é, e na verdade é, é o diabetes tipo 3, é uma inabilidade da insulina, que a insulina tem no sistema nervoso central, de colocar o açúcar para dentro da célula para gerar energia, entendeu? E quando isso ocorre, é, ocorre o depósito da proteína tal e a proteína beta-amiloide, e, e isso leva, leva as consequências é, psíquicas é, de, de aprendizado que culminam com, com essa doença horrível, que só traz é, devastação para todos os familiares e para a pessoa que possui. É. Sabe que uma coisa importante, Gabriel, aqui, nós costumamos... É, eu faço muito trabalho de melhor de cognição dos pacientes. Eu gosto de trabalhar muito com nootrópicos, que são substâncias que melhoram a, a no cérebro ou o foco e atenção, ou aprendizado, ou a memória, ou a criatividade. Né? E uma coisa importante é que a gente observa bastante... Quando nós reduzimos os carboidratos, como as pessoas têm uma melhor de cognição. Inclusive, é, até a, aquela redução mais drástica de carboidratos, que é a dieta cetogênica, para algumas pessoas pode trazer um resultado muito bom na melhora da cognição. Um dos maiores autores do mundo a, que fala sobre é, essa questão de, de alimentação, que é o David Pelmutra, autor do, do livro A Dieta da Mente, ele defende uma dieta levemente cetogênica, para melhor da cognição. Você falou bastante de Alzheimer aí, eu queria alertar um pouquinho as pessoas que é, é impressionante como aumenta a incidência das doenças demenciais quando nós... Ele mesmo, do, do, do David Pumuta. Mas como aumenta a incidência das doenças demenciais em geral quando nós usamos as estatinas com os pacientes. Há pouco tempo o Gabriel falou um pouquinho da questão do colesterol, da inflamação. A, a, só para falar um pouquinho de uma linguagem um pouquinho mais simples, o colesterol, muita gente dá muito importante para o colesterol, mas se ele não estiver inflamado, ele não vai dar problemas cardiovasculares, né? E quando Na verdade, fala... o colesterol alto, ele é até protetor. É, populações que têm um nível de colesterol ligeiramente mais elevado são mais longevas do que as pessoas que têm colesterol muito baixo, entendeu? Exatamente. Exato. E, e enquanto a gente falava, eu vi que algumas pessoas falavam um pouquinho da questão de de gripe low carb, eu queria alertar, porque tem muita gente que está comendo aquela dieta rica em carboidratos, com muito pão, arroz, batata, macarrão, passa para uma dieta low carb e fala bem assim, putz, mas eu estou me sentindo fraco, eu estou me sentindo mal. O que, que acontece? Pessoal, quando vocês saem de uma dieta muito rica em carboidratos para uma dieta mais pobre em carboidratos, o corpo demanda um tempo para aprender a gastar a gordura. Então, às vezes, tem pessoas que vão ficar 3, 4 dias se sentindo com um, um pouco de dor de cabeça, que podem sentir sintomas de estar um pouco mais cansado, não render tanto no treino. Tem gente que vai poder ficar até duas semanas nisso. Mas esse shift metabólico, quando seu corpo passa a não ser um consumidor de farinha, de carboidrato, e ele passa a ser um, 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 um queimador de gordura, vai melhorar muito essa questão metabólica. Além disso, a gripe low carb, quando você faz restrição de carboidrato, você libera muito glicogênio e junto leva muita água. E você acaba urinando mais e você libera muitos eletrólitos. Então, é importante para até melhorar a gripe low carb, você repor eletrólitos, potássio, magnésio. Como você pode fazer isso? Através da alimentação. E também eu gosto de usar sal rosa do Himalaia, que ele tem bastante minerais para você salgar tudo que você está usando, né? salada, carne, ovo. Tá? E, Gabriel, eu queria deixar duas dicas de livro, já que você estava falando sobre Alzheimer. Tem um que é do Dale Bresser, que chama The End of Alzheimer. Ele, ele é um médico americano, neurologista da Califórnia. Ele tem mais de 100 casos publicados de reversão de Alzheimer. Ele usa 38 estratégias diferentes. É, usa dieta cetogênica, usa ômega 3. Tem várias estratégias, eu não vou saber todas aqui de cabeça. E tem uma outra nutricionista americana que ela é defensora da low carb, da cetogênica, e ela tem um livro chamado é, The Alzheimer Paradox, é, Antidote, da, da Alzheimer Antidote, 
O nome dela é M Bird, dois livros interessantes aí para recomendar para você. Para quem tem Alzheimer, é... hoje, como nós vamos viver muito mais, eu acredito que eu vou viver mais de 120, Gabriel, com os avanços da medicina. Quantos anos você vai viver? É, por daí para cima, vamos chegar a 120, 130 aí. E... Eu, eu tenho certeza. Antigamente, eu estava até conversando com o meu pai, né? Meu pai está fazendo até 69 anos hoje. Meu pai, parabéns. É, ele falou o seguinte. Eu conversando com ele, eu falei, meu pai, me responda uma coisa, uma pessoa com 50 anos, quando você era adolescente, como é que estava essa pessoa? 50, meu filho? 40 anos a pessoa já estava velha. 40 anos. Poxa, eu tenho 40 anos, eu estou na melhor fase da minha vida, entendeu? Eu uhum. acho que é, eu vou surfar essa onda da melhor fase da minha vida, pelo menos pelos próximos 30 anos eu quero estar assim. E ele falou, Sem não, dúvida. Gente, 40 eu... anos as pessoas estavam parando já estavam querendo aposentar, não, é quarentão, é velho, entendeu? Hoje em dia, 40 anos é o, é o, é o, o homem ativo, a mulher ativa hoje, no, nos dias atuais, né? Exato. Sabe que uma coisa, uma coisa até, teve uma, uma questão que, que, que fizeram para nós aí no seu Instagram, né? Que as pessoas perguntaram como se manter magro após os 40 anos. Teve uma, uma questão como essa, não teve? Então, acho que uma coisa muito importante hoje, se você começou a se cuidar cedo, você vai chegar aos 40 anos... Você vai estar com uma alta produção de testosterona, você vai estar produzindo bem o GH se você estiver dormindo direito, se você estiver com uma dieta baixa de carboidrato. Mas tem muita gente que chega aos 40 anos e aí sim começa a pensar, e agora, como eu vou me cuidar? Aquela pessoa que passou 40 anos comendo mal, dormindo mal, estressada. Então, uma pessoa aos 40 anos, ela, ela, ela tem total condição de emagrecer sem precisar se manter ou com alguma reposição hormonal ou com medicamentos. Mas se a pessoa chegou até os 40 anos fazendo tudo errado, ela pode ter que passar por uma transição. Ah, aqui eu tenho muitos pacientes, Gabriel, que eles chegam aqui obesos, não estão dormindo bem e chegam então com um nível de testosterona muito baixo, os homens mesmo, mesmo as mulheres. E esse, e esse homem, por exemplo, ele também está altamente estrogenizado, porque ele está convertendo, como nós falamos há pouco tempo, a testosterona em estrogênio. Então, tem muitos homens aqui que chegam com 40 anos, eles vão passar por algum tempo que eles vão ter que usar um medicamento para inibir o apetite, porque eles nunca aprenderam a comer bem, eles vão ter que fazer toda uma reeducação alimentar, eles vão precisar fazer uma reposição de testosterona, porque a testosterona está muito baixa, e enquanto ele estiver obeso, é difícil estimular a testosterona para voltar. Mas depois que ele emagrece, a gente consegue só estimular a testosterona, e esse homem volta a produzir testosterona normalmente. Eles vão ter que, muitas vezes, usar algum outro tipo, uma reposição de vitaminas, eu vejo muito vitamina D muito baixa, acham os pacientes chegam aqui. Então, uma coisa importante para essa questão, como se manter magro após os 40 anos? Se você teve uma vida saudável, com 40 anos você já, já está magro. Já. Mas para aquela pessoa que passou muito tempo se estragando, não significa que ela não vai conseguir reverter muitos dos processos. Lógico, algumas pessoas já têm um nível de obesidade, já têm um nível de resistência à insulina muito grande. Essa pessoa talvez tenha que ser medicada pelo resto da vida. Mas os homens de 40 anos hoje... Eu tenho pacientes aqui que ficam um, dois anos se tratando, com tudo corretamente, com o cara que chega aqui com 41, 42 anos, completamente bagunçado, com 44 anos, Gabriel, ele tá tomando um ômega 3, um probiótico e mais nada. Porque tá mandar um abraço, de... Vou mandar um abraço aqui para meu amigo, doutor Bruno César, aqui de Brasília, médico, grande amigo, endocrinologista, que eu sou fã, um cara muito estudioso, que a gente, 4 horas da manhã, troca muitos artigos aí, 4 da manhã a gente tá fazendo essa, esse escambo de artigos aí, um abração para você. Queria fazer uma outra pergunta, eu quero saber da experiência de vocês também. É, gosto muito dos resultados de, de vocês, os pacientes que, que, que chegam aqui e falam Ah, não, estou lá no meu espaço Volpe, é, tô, minha tia está tendo um excelente resultado, doutor Gabriel. Eu falei, não, eu conheço ali, é, ele é um profissional extremamente gabaritado. Eu queria saber a experiência de vocês com relação ao jejum intermitente. Vocês usam, vocês praticam, é, eu queria uma opinião de vocês aí. Eu uso muito, tá? Inclusive, eu pratico o jejum intermitente, pelo menos umas quatro vezes por semana. Primeira coisa é o seguinte, a, a gente tem que já esquecer aquela ideia de que comer de três em três horas emagrece. As pessoas que defendem isso daí, elas falam que você, se você comer várias vezes por dia, você acelera seu metabolismo. Primeira coisa, isso está incorreto. O alimento, ele só vai acelerar o metabolismo pelo efeito termogênico dos alimentos. Porque quando você come uma grama de gordura, uma grama de proteína ou uma grama de carboidrato, você vai gastar um pouco de energia. Mas se você comer proteína mais do que as outras, mas se você comer a quantidade de calorias em seis refeições ou em duas, o efeito termogênico dos alimentos vai ser exatamente o mesmo. Essa é a primeira coisa. 
A segunda coisa que as pessoas falam é o seguinte, olha, se você comer várias vezes por dia, você vai controlar a compulsão alimentar, você vai ter menos apetite, tá? Então, essas, é, é, isso também está errado, porque quando você come várias vezes por dia, se você comer refeições mais ricas em carboidratos, você está fazendo pico de insulina que vai levar a hipoglicemia. Como você inflamando, falou, inflamando. Você inflamando, tá inflamando, 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 inflamando. Exato. Então você inflama e você, na verdade, cria mais compulsão alimentar. Fora que o jejum intermitente, se você pensar, se você passar 16 horas no seu dia sem comer e 8 horas comendo, é muito mais fácil você fazer uma restrição calórica. Porque a restrição calórica ainda é a principal ferramenta para nós fazermos alguém emagrecer. Então imagina, se você come durante 16 horas, 18 horas ao longo do seu dia, você realmente vai, vai ter um problema, porque é o dia inteiro comendo. Se você come só por 8 horas, normalmente a quantidade de calorias que você vai ingerir vai ser menor. Agora, o que eu falo dos pacientes que é muito importante? Quando você é aquele grande comedor de carboidratos e você vai direto para o jejum intermitente, ou aquela pessoa que faz jejum intermitente, mas come muito carboidrato naquela janela que ela pode se alimentar, o que, que vai acontecer? Essa pessoa, ela vai sentir dor de cabeça, ela vai se sentir cansada, sem energia. Por quê? O corpo não está acostumado a queimar gordura como fonte de energia. Ele só sabe comer, é, queimar carboidratos. Então, você bota muito tempo sem dar carboidratos para ele, o que, que vai acontecer? A pessoa vai ficar sentindo com falta de energia. Então, eu gosto muito de fazer a seguinte questão. Eu gosto de sair a pessoa de uma dieta que era aquela comedora de carboidratos, comedora de farinha, passá-la para uma dieta que seja um pouco restrita em carboidratos, uma dieta, não precisa de zero carboidrato, mas uma dieta low carb, tá? E depois disso, eu passo realmente para o jejum intermitente. Então, eu costumo fazer esse processo com as pessoas. Agora, é importante também, eu vi algumas pessoas comentando aqui que, ah, eu não me adapto ao jejum intermitente. Nenhuma estratégia alimentar encaixa com todo mundo. Cada indivíduo é um indivíduo, portanto, vão ter indivíduos que não conseguem se curtir, ou, ou carboidrato. Tem até indivíduos que realmente ah, entram em compulsão alimentar quando tem um jejum intermitente. Então, a maior parte dos meus pacientes, olha, eu não tenho esse dado ah, ah, compilado, mas o dia de 7 em cada 10 pacientes emagrecem com um jejum intermitente e 3 em cada 10 não se adaptam. E para esse paciente, a gente vai procurar uma outra estratégia. Você aí, você gosta? É, o que é que eu... É, eu faço o jejum também todos os dias, tá? É, eu ainda faço o Early Time Restrictive Feeding, que é você restringir a janela alimentar mais para o dia. Por quê? Porque a gente tem que respeitar a cronobiologia da nossa alimentação. À noite, os nossos hormônios, eles estão muito mais para repouso, o intestino não está ali é, preparado para receber a alimentação. E se a gente for olhar os nossos ancestrais, eles eram caçadores de urbos. Então, a gente comia durante o dia e a gente repousava o nosso intestino durante a noite. Isso facilita o sono, facilita várias coisas do seu ciclo circadiano. Então, é essa estratégia que eu geralmente aplico. E eu concordo com o Tiago que se você faz uma dieta low carb ou cetogênica, é muito mais fácil fazer o jejum porque você controla melhor a saciedade, você já está adaptado a usar a sua gordura como fonte de energia. E, por exemplo, a dieta cetogênica é uma dieta que mimetiza o jejum do ponto de vista metabólico. Então, tudo isso entra como facilidade. E eu já queria responder uma pergunta que eu sei que vai aparecer aí, é se você pode treinar em jejum ou não. Eu vou dar a minha experiência, eu treino em jejum todos os dias, eu faço musculação pesada. Agora, por que, que eu consigo? Porque eu estou adaptado. Com certeza, o meu primeiro treino não foi bom, eu também senti dificuldade no começo. Então, como o Thiago falou, às vezes você está sentindo e achando que o jejum não funciona para você, porque você não está é, adaptado a utilizar sua gordura, você está consumindo ainda bastante carboidrato, ainda você não passou por esse período de adaptação. Mas uma vez que você se adapta, é muito fácil fazer jejum, a fome vai embora, você treina facilmente em jejum e fica tudo muito mais fácil. E só falar uma coisa que está nos assistindo. Pessoal, vocês estão mandando várias perguntas, é, só que é difícil para a gente ficar respondendo as perguntas aqui. Não Tem tá. um ponto de interrogação que vocês colocam aqui embaixo. Coloca nesse ponto de interrogação que depois a gente separa um tempinho para responder as perguntas. Isso. Mas vai eu, fazendo... Deixa eu... Diogo falou uma coisa bacana, que ele falou da época do homem primitivo, das cavernas, porque ele, é, ele tinha o um hábito de caçar, é, de dia e de noite ele repousava. E aí muita gente perguntou, ah, mas e, e, e treinar em jejum, como você falou? O cara caçava nessa época, em jejum ou alimentado? Jejum. Eu até gosto, Gabriel, eu gosto de treinar assim que eu acordei, eu vou fazer o que ele fazia, eu vou para caça, só que minha caça é na academia levantando peso. Então, eu treino e eu só vou fazer a minha primeira refeição em torno de 9, 10 horas da manhã. 
E eu termino de comer antes do sol se pôr, em questão de 17, 18 horas, é o que eu faço na minha última refeição. É, muita gente pergunta isso aí com relação ao que o Tiago falou. É, ah, porque se eu comer de 3 em 3 horas, minha, meu, meu metabolismo vai aumentar. E, na verdade, é provado que é o contrário. Se você tiver o jejum, o que é que vai acontecer? Uma das características do jejum é você melhorar a sua microbiota intestinal, principalmente a bifidobactérias, lactobacilos e um, um, uma espécie chamada de arquemansia municífala, que ela responde pela produção de muco. Toda vez que você tem essa, excesso dessas bactérias, você tem a produção de ácidos graxos de cadeia curta, principalmente o, o, o butirato. E o butirato ele é, age nas células L e enteroendócrinas intestinais, é, mais especificamente no GPR 42 e 43, aumentando a produção de GLP-1, aumentando também a transformação no tecido de pouso branco em tecido de pouso bege. E o tecido de pouso bege, ele tem mais mitocôndrias e é metabolicamente mais ativo. Então, seria exatamente o contrário. Você comer de 3 em 3 horas, você não facilitaria que a sua microbiota intestinal propiciasse a produção de neurotransmissores que modificassem esse, esse seu tecido de pouso num tecido de pouso ruim, num tecido de pouso metabolicamente mais ativo. Então, a, na verdade, é o contrário. O jejum, fazer o jejum, ela aumenta a sua termogênese e, assim, aumenta a longevidade, diminui é, a sua, sua, seus níveis de insulina, diminui a resistência à insulina também e a resistência à leptina, que é um dos grandes fatores é, da obesidade é, hoje em dia. A leptina, o hormônio que foi descoberto em 1994, é, quando foi descoberto, e viram, ah, porque o, é, quando você consome e você é, aumenta os níveis de leptina, então se a gente der a leptina para você, você vai parar de comer e pronto, resolvemos a, a obesidade. Mas não, viram que nos obesos, a imensa maioria dos obesos tem leptina alta. E o grande problema é a resistência à leptina. E o jejum intermitente diminui a resistência à leptina, sendo um passo fundamental para o tratamento da obesidade. É, o Tiago também falou com relação à mescla da, do jejum intermitente, o que é que eu uso normalmente? Ah, eu gosto muito do esquema de 16 horas de jejum e 8 de alimentação. Mas não precisa começar com 16, 8 por exemplo, você, você dorme 8 horas, nas 8 horas que está dormindo, você já não está comendo. Então, faz o seguinte, bote meia hora antes de dormir, você não consome nada, e meia hora depois de acordar, você não consome nada. Já temos 9 horas. Três dias depois, você já aumenta para uma hora. Uma semana depois, duas horas. Três semanas depois, três horas. E um mês depois, quatro horas antes de, de dormir, você não come nada. E a primeira refeição só é quatro horas depois de acordar, pronto. Você foi, aos poucos, se adaptando. E, e essa adaptação, ela também leva a adaptação de microbiota intestinal. É, hoje, é, eu, eu via muito isso, que eu fui cirurgião de plantão, é, e eu via que quando eu dava plantão à noite, as pessoas que davam plantão à noite, elas tinham dificuldade de dormir nos dias que não estavam de plantão. Por quê? As pessoas que vivem num ambiente mais noturno, têm uma população de bactérias intestinais que aumentam muito a, a, a produção de... de neurotransmissores que estimulam no período da noite, ou seja, vão estimular a produção de glutamato. Então, mesmo você não estando no plantão, você vai, vai ficar acordado nesses outros períodos. Então, quando você faz esse, esse, esse esqueminha do jejum, você também está adaptando aos poucos as suas bactérias intestinais, que elas estão vendo que o período de jejum está aumentando e para compensar isso aí, elas vão produzir de forma ascendente o GLP-1 e o GLP-1 vai começar a aumentar a sua sociedade e você vai, cons vai conseguir ficar 16 horas de jejum nesse esquema sem nenhum problema. Eu vejo muito isso aqui no consultório quando eu faço. Lógico que tem uns pacientes que são guerreiros. Falam, tô Gabriel, a partir de amanhã eu vou fazer o jejum intermitente e faz, entendeu? Eu peguei alguns, alguns pacientes que eu, eu não recomendo, eu não sei se vocês têm experiência nisso, mas eu particularmente não tenho e não recomendo. É, jejuns mais longos, por exemplo, dois dias de jejum, três dias de jejum. Vocês têm pacientes nesse esquema? Eu acho que não deveria ser a primeira opção logo de cara, né? Eu acho que a pessoa tem que se adaptar a jejuns menores para depois ir aumentando o, o nível de jejum. Mas sim, o jejum prolongado tem benefícios, quando bem aplicado, né? O jejum, Gabriel, na verdade, assim, o paciente que eu tenho aqui que faz o um jejum mais prolongado, é um jejum de 24 horas. É um paciente que ele abusa um pouco no final de semana e ele passa a segunda-feira dele inteira, passa 24 horas sem se alimentar. Mas o que a gente conhece de jejum mais prolongado são dados da literatura, mostrando que pode ter alguns benefícios, que pode ter uma melhora importante na resistência à insulina, com jejum um pouco mais prolongados. Tem estudos falando até em jejuns prolongados para combate de câncer. Então, mas eu também, como você, não recomendo, não tenho tanta experiência. 
E falando um pouquinho aqui, tá, para o pessoal que está nos assistindo, para dar uma resumida um pouquinho do que a gente falou, o pessoal que quer emagrecer aqui, primeira coisa que eu falo, tem uma pessoa perguntando direto de quantidade de calorias. Dependente da velocidade que você quer emagrecer, você vai reduzir mais ou menos as calorias, mas dá para começar pensando em uma redução de 20% em relação a, 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 ao seu metabolismo basal, tá certo? A partir da... A, Além de assim, então a gente vai, primeira coisa, reduzir um pouco as calorias. Segunda coisa, a gente vai reduzir os carboidratos. Então, você tá, come muito carboidrato, a, eu sempre procuro aqui reduzir a quantidade de carboidratos que as pessoas comem, ficar numa dieta com uma redução de 20% de quantidade de calorias e uma dieta que seja low carb. O próximo passo aí seria entrar com o jejum intermitente. Entrar com o jejum intermitente, eu gosto de 16 horas, Três vezes por semana, quatro vezes por semana, depois pode chegar até em cinco, seis vezes por semana. Na questão da atividade física, sempre fazer musculação. Tem gente que quer emagrecer e acha que não precisa fazer musculação. Se você não fizer musculação, você vai perder músculo, perdendo músculo, sua taxa de metabólica basal vai diminuir. E o exercício aeróbico, não fazer ele contínuo, fazer ele sempre dando tiros, que é o tipo de exercício mais eficaz. Então, para dar um resumo para as pessoas aqui do que nós fazemos desse ponto de vista de estilo de vida. É, reduzir é. caloria... Reduzir carboidrato, entrar com jejum intermitente, musculação e HIIT. E lógico, que cada paciente é um paciente. Então vai ter pacientes que vai precisar ser tratados para resistência à insulina, vai ter pacientes que a gente vai ter que ver a questão do sono, tá bom? Tem várias outras questões que estão envolvidas na obesidade. Estresse, produção de, de, de cortisol. Mas esse seria assim, um, um resumo de que quem está em casa pode começar a fazer para tentar emagrecer. E perguntaram aqui com relação ao jejum. Ah, mas é o jejum é absoluto? Não, você pode consumir chá pode consumir água, café. Eu só não gosto muito do consumo de café, principalmente à noite, porque o café ele já lhe acelera, entendeu? O café ele já, ele já é um inibidor de, de adenosina. A adenosina é, é um neurotransmissor que ela começa a aumentar é, agora mesmo e a adenosina está subindo, porque eu acordo às quatro da manhã. Se eu usar um café agora, eu vou, ah, eu vou conseguir dormir de imediato. Muita gente fala o seguinte, ah, porque eu uso café, mas o café não, não atrapalha meu sono. Não atrapalha sim, porque de manhã cedo você já não acorda tão bem. Você pode até até dormir de forma é, de imediato, mas você não vai acordar de forma tão bem como se você não você consumisse o café olhos, à noite. Você fecha os olhos e apaga, só que você não entra no sono profundo. Aí você acorda de noite quebrando o despertador. Tudo. Eu uso muito uma estratégia, uma estratégia é, que muita gente que me segue vê, eu faço isso diariamente. É quase como o doutor Tiago Volpo faz todo dia a meditação dele, que eu também que eu vejo. É, eu Todas as manhãs eu acordo, eu faço já um shot que eu chamo até de shot energético, porque assim, é, eu já uso várias substâncias anti-inflamatórias, como a cúrcuma ali, eu uso a maca peruana, a maca peruana é utilizada no jejum há milênios, entendeu? Milhares de anos já, já é utilizada no jejum. Eu uso muito gengibre para melhorar a microbiota intestinal e já para aumentar a minha termogênese. E tem um efeito na sociedade, a moringa também, que tiraram a moringa, o, o, a, a Anvisa, meu Deus do céu, eu já fiz até uma postagem botando mais de 10 artigos defendendo a moringa pela sua ação anti-inflamatória. Então, eu já começo o dia desinflamando, entendeu? Eu já começo com pontos, é, pontos positivos no combate à inflamação. E esse shot, ele tem um efeito sacietogênico. A, apesar de pô, ter pouca caloria, quase nada, 10, 12 calorias, é, não seria... Ah, o jejum é zero caloria... Se você for olhar metabolicamente, fisiologicamente, você vai estar em jejum, você não vai ter aumento de insulina. É, então, eu faço isso, fa tomo um café de manhã também, que esse café eu coloco uma pimenta caína também para aumentar a termogênese, melhorar a microbiota intestinal. Coloco cacau em pó, cacau não é chocolate, cacau em pó mesmo, sem açúcar, porque ele, assim, dos alimentos, é o que tem o maior ORAC, que é a capacidade de antioxidante. É, tudo isso aí eu já faço de manhã. E, assim, e, e eu já ganho o dia, entendeu? Já começo o dia bem ativo, e eu consigo entrar em jejum, consigo treinar em jejum de, é, sem nenhum problema. É, eu não sei se é, o doutor Tiago já faz essa meditação aí, mas você faz algum, algum hábito alimentar, doutor Diogo, alguma coisa para quebrar o jejum? O que é que você quebra o jejum normalmente? Normalmente você não quebra o jejum com alimento de alto índice glicêmico, um carboidrato, uma pizza, uma, uma, uma tapioca, nada disso. O que é que você usa normalmente para quebrar o jejum? É, geralmente eu quebro o meu jejum, se eu estou em casa, eu quebro com um omelete, eu, eu acho que é o meu café da manhã preferido. E quando eu estou na rua, na correria, eu tomo um whey, porque é mais fácil de transportar, uma, uma forma mais fácil. Mas eu sempre dou preferência para o alimento in natura, eu acho melhor. Gabriel, uma coisa que é importante, a, a, durante as minhas oito horas de janela de alimentação, mesmo nessas oito horas, eu vou, eu vou manter quase o tempo todo uma dieta low carb, tá? 
porque eu sou ex-obeso, né? Meu pai já fez cirurgia bariátrica, eu a, a, fui gordinho até meus 23 anos. Se eu passo a comer um pouco mais de carboidratos, eu começo a apresentar níveis de insulina mais alto. Então, minha, a maneira como eu uso o metabolismo carboidrato já não, não é uma maneira normal. Eu vou, se, se eu começar a comer muito carboidrato, eu vou ter um pouco de resistência à insulina. Então, minha primeira refeição, ela vai ser sempre é, é uma refeição baseada em low carb. Ou vai ser um omelete, como é o caso no omelete, um ovo, preparado de alguma outra maneira, ou vai ser uma proteína magra junto com vegetais. Então, é assim que eu quebro o meu jejum normalmente, tá? Uma é coisa... interessante que, que muita gente coloca a culpa na genética para a obesidade, entendeu? E você agora provou exatamente o contrário. Você tem um pai que fez cirurgia bariátrica, você é um ex-obeso, e você conseguiu vencer a obesidade. Sua carga genética é de obesidade. É. Mas seus hábitos alimentares eles foram muito mais importantes até do que a sua carga genética. Você silenciou os obesogênios do seu corpo. Exato. Agora, uma coisa que é muito importante, eu vi algumas pessoas comentando aí, olha, dieta não é para a vida inteira, jejum intermitente não é para a vida inteira. Pessoal, primeira coisa, jejum intermitente pode ser feito a vida inteira. Jejum intermitente não é só uma estratégia para emagrecimento. Você pode não precisar emagrecer, Fazer o jejum intermitente para melhorar a sua resposta metabólica à insulina e manter suas calorias normais. E você não vai perder peso se você mantiver suas calorias normais. Tem gente que falou de ah, jejum intermitente para o ganho de massa. Se você fizer jejum intermitente e tiver com uma dieta hipercalórica, você pode até ganhar peso. Ganhar peso no formato de músculos. E uma coisa muito importante, uma experiência própria, essa história é da minha vida. Gente, é para sempre assim. Você, se você é obeso, emagrecer e deixar de fazer dieta, você vai voltar a engordar. Se você é obeso e é, emagreceu, você está numa luta para o resto da vida para conseguir se manter no peso normal. Uma luta que eu, que eu tenho até hoje. Se eu relaxar, se eu não prestar atenção no que eu estou fazendo, eu volto a engordar rapidamente. Tem um conceito muito bacana que o professor Durval, que é o presidente da Associação Brasileira de Nutrologia, ele costuma falar que sobrepeso, obesidade, diabetes, é uma bala que você dispara que você não consegue mais puxar ela para dentro do revólver. Você consegue segurar, desacelerar ela, fazer ela até não avançar mais. Mas não adianta você achar que você foi obeso ou você nasceu com gênero de obesidade e que você vai falar assim, ah, não, vou fazer uma dieta, vou fazer alguma estratégia e depois eu posso voltar ao normal. Não, o seu normal tem que ser uma dieta que talvez seja um pouco mais hipocalórica do que alguém com quem você convive. Uma dieta que talvez tenha que ter menos carboidratos com alguém que você convive. Então, ah, isso é uma coisa muito importante. A luta contra, se você foi obeso, se você já foi ah, uma pessoa gordinha, você tem que, pro resto da vida, se preocupar, então, em estilos de vida saudável. E também, assim, o jejum, o pessoal acha que é modinha, mas, gente, vamos entender. O jejum é praticado há milhares e milhares de anos. A gente hoje come diferente. A vida inteira o ser humano não se comeu intermitentemente, é poucas refeições, só depois da revolução agrícola que o ser humano começou a cultivar a própria comida e ter mais acesso à comida. Mas até antes, quando a gente era só caçador ou coletor, a gente só tinha condição de comer quando dava e olha lá. Tá? E só depois da Revolução Industrial que começou a vir os lanchinhos, os snacks. Então, o que você faz hoje, a humanidade não fazia nunca, entendeu? Isso é novidade. O novidade é comer de três em três horas com lanchinhos intermediários. Isso é novidade. Isso é modinha. Comer, fazer jejum não é modinha. É, ele e... falou uma coisa... Pode falar, Tiago. Não, na verdade, é, é uma coisa importante. Novidade, na verdade, gente, é o açúcar, novidade, Exato. é carboidrato, o chocolate, chocolate, o biscoito. Esse é novidade, né? Ah, o, jejum, o jejum não é novidade, não. É, na verdade, quando eu vejo essa revolução industrial, essa facilidade do alimento, é aí que veio a doença. Ah, é muito fácil, sim. Mas é, hoje, esses alimentos industrializados é, deixaram a obesidade hoje. Não, não, não digo nem uma, uma epidemia, uma endemia, porque tão frequente, é, dados mostram que em 2006, 2006 tem um pouco mais de 10 anos, o Brasil tinha aproximadamente 9% da, do, das pessoas eram obesas. Já, já, já estamos fazendo quase 20%. Então, nesses últimos 13, 14 anos aí, a incidência de obesidade dobrou. Dobrou. Isso, esses números são alarmantes. Se você for analisar é, toda a nossa história evolutiva, Nunca fomos tão obesos, porque a facilidade dos alimentos. E é, com relação aos alimentos que a gente tinha falado no início, é, os alimentos orgânicos, aí pensar ah, não, só porque o alimento orgânico, 
ele não tem agrotóxico, né? É, ah, porque o alimento orgânico, ele tem o, o, o não orgânico, é, que é rico em agrotóxico, ele vai estar vai tá cheio de antibiótico, e esses antibióticos, eles vão acabar fazendo o quê? Vão estar tá matando as suas bactérias intestinais também. As suas boas bactérias morrem com os alimentos não orgânicos, esses alimentos ricos em pesticidas. Então, o consumo de alimentos orgânicos, ele acaba protegendo você contra a obesidade. Além de que, o alimento orgânico, ele é muito mais rico, por exemplo, em... em em, é, em vitaminas, oligoalimentos, antioxidantes. Vou dar um exemplo claro que é a uva. A uva ela tem um, um, um defensor dela que é o resveratrol. O resveratrol vai defender a uva de quê? De pragas, de insetos, de, do sol. É, quando a uva é exposta a essas dificuldades, ela aumenta a produção de resveratrol, que é como se fosse uma vitamina para se defender. É como se fosse um veneno, um, um veneno para, para quem for atacar as uvas. Só que assim, esse veneno quando consumimos essa uva, quando consumimos o xenormed, ou como é que a gente chama, utilizamos esse resveratrol como defesa nossa, defesa contra doenças. Ele vai aumentar a PGC1 alfa, biogênese mitocondrial, diminuir o estresse oxidativo. Já a fruta, que ela não é orgânica, ela, não, ela foi tratada com pesticidas. Então, a uva ela não precisou se esforçar para produzir o resveratrol em defesa dos insetos e as, e as adversidades do tempo. Então, essa uva que não é orgânica, ela tem um conteúdo muito deficiente de resveratrol, além das toxinas aí que só vão trazer malefícios à sua saúde. É. Uma coisa, a, a, Gabriel, a, tem várias perguntas que colocaram para nós, mas eu queria primeiro falar duas coisas. Eu sei que tem muitos médicos nos assistindo e eu estava dando uma olhada. Você vai fazer um curso aqui em São Paulo agora no início de dezembro, não vai? Exato, dia 8 e 9, fiquei muito feliz com o curso, que a primeira turma a gente teve, tivemos 11 alunos, e aí eu esperei essa turma mais ou menos uns 15 alunos, para minha surpresa, graças a Deus, gostaram muito do curso, é, completamos os 25 alunos, reabrimos a, a, as matrículas para pegar uma sala de 40 alunos, agora já temos 35 alunos, só faltam 5, 5 para completar, aí eu acho que a gente completa nessa próxima semana, viu? Parabéns. Parabéns. E uma coisa legal também, queria falar, Gabriel, você está com uma lista que você manda artigos científicos para alguns médicos. Isso. Manda? Toda semana eu mando dois artigos científicos, eu, eu pego alguns dois artigos bacanas que eu li na semana e eu mando, e eu mando um resuminho, entendeu? Para todos os médicos que estão cadastrados, eu faço um resuminho. Teve o último que eu mandei do, do, do Cannabidiol, não sei se você viu, eu mandei nove artigos, eu, vi, sim. eu, eu fiz uma aula ali e mandei, porque é um tema muito interessante, é um tema que eu acho que o uso da da cannabis medicinal, ela vai, ser, vai ter muitos benefícios, não só para a ansiedade, Parkinson, é, mas para a obesidade, porque hoje, é, na verdade, a gente tinha isso no passado, por exemplo, foi lançada uma medicação chamada Rimonaban. É, e o Rimonaban, ele teve efeitos excelentes para, para a perda de peso, porque ele bloqueava os receptores canabinoides, os endocannabinoides. Só que, ao bloquear, você bloqueava também o sistema nervoso central. E quando você fazia isso, dava depressão, tendência suicida, transtorno de ansiedade, e aí ele foi retirado do mercado. Só que já estão em pesquisas novos, novos bloqueadores de receptores canabinoides periféricos, com excelente potencial para perda de peso. Estudos animais já estão mostrando resultados excelentes. E o CBD, que é do, do, já é do, do, da cannabis em si, o cannabidiol, ele tem resultados positivos também, provavelmente na perda de gordura, na, no, na diminuição da ansiedade, sem os resultados ruins do sistema nervoso central, porque a ação do sistema nervoso central dele já não é tão grande. Não confundir, porque muita gente confunde, ah, porque cannabis medicinal é fumar maconha, não sei o que, não tem nada a ver, gente. A maconha é o um efeito alucinógeno, é pelo THC. O THC estimula o receptor canabinoide. Maconha então, igual, gente, com CBD, é a causa larica. É, é o que causa é larica, que tem a ação do sistema nervoso central. O CBD da cannabis medicinal não vai causar nada, você vai tomar, não vai ter essa sensação alucinógena. E o, redu... e o efeito do receptor é exatamente o contrário, é o bloqueio da ação do receptor canabinoide. Você tem a nandamida e o 2-AG, que são derivados do ácido araquidônico, que são os endocannabinoides. Se você tem um bloqueio da ação deles, você vai ter uma ação positiva na obesidade. É... Outra coisa que a gente vai falar aqui, que a gente falou muito da inflamação. A inflamação, ela vai gerar lá no final... É através da inflamação, uma geração do que Do ácido araquidônico. E os endocannabinoides, a anandamida e o 2-AG, é, eles são derivados exatamente do ácido araquidônico. Então, para você modular positivamente o seu, o seu sistema canabinoide, o ideal é você ter um consumo menor 
de, de gorduras ômega 6 que gerem o ácido araquidônico. E o maior consumo de gorduras ômega 3. Aí você também consegue modular o seu sistema endocannabinoide, tendo um resultado positivo não só na inflamação, como na perda de peso através desse sistema. Exato. Gabriel, vou entrar nas perguntas aqui para tentar responder o pessoal. Espera ah. aí. Bom, vou responder rapidamente algumas pessoas, porque acho que a gente tem cinco minutos para dar uma hora o, o, o Instagram. Caraca, mesmo, tá. uma hora já? Qua, uma, quase uma hora já. Uh, o Meu gasto Deus. disse que o jejum pode fazer oh. mal para a gastrite. Uh, na verdade, uh, uh, dá para você fazer jejum intermitente se você tem gastrite. Talvez você não possa tomar café durante o jejum intermitente. Só que você tem que fazer sobre acompanhamento médico, tá? Uh, o Marrone falou que está com 41 e tem dificuldade para emagrecer. Marrone, você precisa verificar se você não tem resistência à insulina. Primeiro, verificar se o seu estilo de vida está correto. Se você está com uma dieta com menos calorias do que você precisa e se você está com uma restrição de carboidratos para produzir menos insulina. Se você está com isso, você tem que ir no médico para verificar. Se você não pode estar com resistência à insulina, se você não pode estar produzindo muito cortisol, se você não pode estar com nível de testosterona muito baixo, tem várias causas que podem fazer você não emagrecer. Então, você precisa procurar um médico, tá certo? Aí, uh, diabético não insulínico pode fazer dieta intermitente? Sem dúvida, o jejum intermitente vai ser excelente para o diabetes, tá? Uh, bom, aqui tem algumas perguntas sobre o shot energético do Dr. Gabriel, mas o Dr. Gabriel, nos stories dele, ele está sempre colocando a receita do shot, tá certo? Todos os dias, todos os dias de manhã eu estou colocando. E os médicos que quiserem também é, é, se inscreverem na, na lista para receber artigo, é de graça, gente. Eu mando todo. Aí eu vou, eu vou colocar o um link depois aí nos meus stories, vocês vão dar uma olhada. Ah, aí, uh, qual. Bom. Sobre dosagem de medicamentos, pessoal, só com o paciente na nossa frente para saber. Não dá nem para falar sobre dosagem de medicamentos. Tem gente falando também aqui que não respondeu bem a Saxen do outro isso. Pessoal, nós falamos das nossas opções preferidas, mas entre os, os medicamentos on-label e off-label, tem alguns outros que a gente não chegou a citar, até que eu não gosto muito de usar, mas topiramato, alguns outros. A gente tem sete opções de medicamentos que podem ajudar a reduzir o apetite. Se você não está bem a uma, nosso papel é ir para outra. A Elidiane pergunta o que comer logo após o jejum. Nós falamos uma dieta proteica, uma, uma dieta aí que seja baixa em carboidratos, evitando principalmente pão, arroz, batata, macarrão, qualquer tipo de doce, bebidas que contenham calorias, né? Uh, bom, a Nana fala sobre perda de peso para mulheres aos 50 anos. Vale a mesma coisa que eu falei para o homem de 40. Você tem que primeiro oh, ter um nível de vida... Tiago, ó, oh, Eliana perguntou aqui, vai ficar salvo esse vídeo? Minha novela começou. Eu falei, minha filha, não perca sua novela. Isso aqui é para sua saúde, é para a vida inteira. Eu quero você magra, bela, plena, longeva. Então, essa novela aí, deixa em segundo plano, perca esse capítulo de hoje. Mas eu acho que o doutor Tiago vai conseguir deixar salvo isso aí, esse vídeo, né? Eu vou tentar, mas eu acho que quando são duas pessoas, às vezes pode dar bug no Instagram. Agora, se nós não ficarmos salvos, nós estamos gravando ele, tá certo? Para entrar depois no nosso podcast. A gente tem o podcast do Espaço Volk, então a gente está pegando o seu áudio também, a gente consegue colocar lá no podcast tudo isso, só não vai ter, ter a imagem, tá? Então, bom, eu acho que estamos tá, tá, tá quase encerrando aqui, né? Então, temos dois minutos de, de live ainda, Gabriel. O que, é, que, que você eu, eu quer? Queria... Uma última mensagem aí para o pessoal. Eu queria agradecer imensamente é, a, a oportunidade de estar com dois profissionais de, de doutor Diogo, do do Dr. Thiago, de, de gabarito, são conhecidos é, no Brasil inteiro com resultados excelentes. Participar dessa troca de, 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 de informações que eu aprendi muito, entendeu? Com a experiência de seus pacientes. E eu acho que, assim, não só, não só eu ganhei, como vocês ganharam, como todos que começaram a, a analisar isso aí, que vão modificar é, os seus hábitos alimentares. É, e, sem dúvida, foi, foi benéfico para todos isso aí. Muito obrigado. Boa noite aí. Queria também te deixar para vocês, vocês têm um minuto só, corram aí para falar. Viu? Exatamente. Então, bom, primeiro, pessoal, quem gostou dessa live, manda coraçãozinho para nós, tá certo? Quero deixar como última mensagem somente esse resumo que eu gosto sempre de falar. Pessoal, quer emagrecer? Reduz caloria, reduz carboidrato, vai para jejum intermitente, faz musculação, faz exercício aeróbico do tipo HIIT e procura um médico para ver se você pode ter alguma alteração hormonal que possa estar impedindo o seu emagrecimento e cuide do seu sono. Porque quem dorme pouco aumenta a grelina, que aumenta o apetite e diminui a leptina, que queima a gordura, tá certo? Isso aí, galera. Obrigado. Vamos curtir e tem uma setinha para você compartilhar. Joga em todos os grupos de WhatsApp e virilizar aí pra gente. Tá certo? Obrigado, gente. E, Gabriel, temos uma próxima 
Já marcado, não temos não? Vamos fazer aí para aumento de massa muscular. Eu vou ter a honra de recebê-los agora, eu vou convidar vocês no meu Instagram para a gente debater esse tema aí, tema muito, muito, é, de muito interesse e que as pessoas ficam na dúvida com relação à parte hormonal, porque hormônio dá câncer ou não, vai ser um tema muito bacana. Então, bom, vou encerrar, pessoal, e...